Es ist 5 Uhr morgens hier in Siem Reap. Hallo Franzi! Und wir fahren mit unseren Leihfahrrädern ohne Licht nach Angkor Wat zum Sonnenaufgang. Wie kann man denn einem ein Fahrrad geben morgens um 5 Uhr ohne Licht? Ticketkontrolle. Today your ticket for stay. Yes. yes. Bist du noch da, Franzi? Ja. Hier ist Licht. Der schlimmste Teil ist hinter uns. Wir sind angekommen in Angkor Wat im Haupttempel und es ist eine mega schöne Stimmung hier. Und jetzt werden wir den Sonnenaufgang genießen. Das war ein magischer Sonnenaufgang hier über dem Tempel von Angkor Wat und ich war hier schon mal vor sieben Jahren auf so einem Mädelstrip durch Südostasien und das ist einfach unfassbar, wie leer das gerade ist. Wir saßen hier auf diesem Tempel mit so fünf, sechs Leuten, ab und zu läuft mal einer vor, aber vielleicht finde ich ein paar Fotos und wir können die einblenden, was für Massen hier vor Covid auf diesen Wiesen standen, alles war voll, also ähm, unfassbar schön, das jetzt noch mal so erleben zu können, weil natürlich die Stimmung viel besser rüberkommt und ja, jetzt würde ich sagen, erkunden wir auch den Tempel selbst mal und gehen da rein. Das toppt ja echt alles. Wir haben ja schon vieles gesehen. Taj Mahal, Machu Picchu, Chichen Itza, was haben wir noch gesehen? Keine Ahnung, viele Monumente. Aber irgendwie, das ist einfach richtig cool. Das ist riesig und dieser Detailreichtum, richtig schön. Das ist geil, ich will hier jeden Morgen hin. Wahnsinn! Wann kann man schon mal so einen Shot in Angkor Wat machen? Hier hinter uns der zentrale Turm, der ganze Platz ist leer. Wir können von zwei verschiedenen Treppen kommen. Gott, ich bin so glücklich, dass das hier so schön leer ist. Ja, und vielleicht erzählen wir euch noch mal so ein paar Hintergrundfakten zu Angkor Wat. Angkor Wat ist die größte Tempelanlage der Welt. Und der Tempel, in dem wir jetzt sind, ist sozusagen nur ein Teil von dem viel größeren Areal, das es hier noch gibt. Und man muss sich das mal vorstellen, so um... 1000 nach Christus haben hier bis zu einer Million Menschen gelebt in diesem Großraum Angkor und zur gleichen Zeit hatte London ungefähr 50.000 Einwohner, also eine Riesenmetropole. Und wir wollen uns heute die Haupttempel angucken oder die beliebtesten, berühmtesten Tempel und zwar den hier Angkor Wat und dann noch zwei weitere, zu denen wir euch gleich mitnehmen wollen. Jetzt hier jetzt wieder runter. Jetzt einmal rum. Es ja. war beim Hochgehen irgendwie noch ziemlich okay, aber jetzt so runter sieht das schon echt ganz schön steil aus. 
Das täuscht. Unser neues Konstrukt. Kamera direkt an der Powerbank. Die hält gar nicht so einen Tempeltag durch, aber wir haben eine neue Powerbank gekauft. Jetzt sind wir ausgestattet. Zeit für einen Fun Fact zu Angkor Wat. Die Silhouette, die ihr hier gerade seht, also diese Angkor Wat Silhouette, ist auch auf der Flagge von Kambodscha zu sehen. Sau witzig. Matthias kriegt sich gar nicht ein vor lauter Begeisterung. Es ist einfach nicht zu fassen, wie cool das aussieht. Richtig, 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 richtig cool. <lacht> Und rennt alle paar Minuten wieder weg, weil er irgendwie eine schöne Videoidee hat. Also Angkor wird auf jeden Fall Filmmaterial für einen ganzen Kinofilm geben. Ähm <lacht> da ist er wieder. Und macht irgendwas Schönes. Meinst du das ist richtig cool? Ist ziemlich cool, ja. Ist richtig cool. Ja, also ich könnte jetzt hier noch ewig weiter filmen. Das ist einfach, wie gesagt, total schön. Und äh, Franzi hat mal wieder Hunger. Du auch. Du hast schon heute früh um fünf gesagt, dass du Hunger hast. Ja, aber ich würde meine körperliche Versehrtheit opfern. Aber das Schöne ist, hier gibt es Stände direkt im Park. We searching for James Bond. Yes, that's me. Double that's 07. you. 007. License to coffee. We don't drink coffee. Do you have I, tea? I do have tea, man. And chocolate. Also. Chocolate also. Ah, hier, James Bond. Da steht sogar. I have also a project. Yes. Oh, nice. Ah, thank you. Mm. Gut, ne? Bye-bye. We came back. <laughs> For Uncle what? Yeah. We came back to see the echo room. James Bond is helping us to find it. Yes. <lacht> er ist super nett und hat uns angeboten, weil wir jetzt schon zum zweiten Mal bei ihm gefrühstückt haben, dass er uns zeigt, wo wir diesen speziellen Raum hier finden in Angkor Wat. Oh, that's where it is? Yes. Ah. Okay, your body on the wall. And then? Man hört hier so ein Echo. It's so close of the heart. Yes. Yes. Wow. It's only the frequency of the heart. Ja. Das ist ja verrückt. Er kann überall anders hinschlagen. Ja. Yeah. Und es macht keinen Sound. Und wenn man ans Herz schlägt. Ooh. Ist er aber? Wow. Very old people, they come here to make to do that. To be uh, good luck and long life also. Yeah. My name is Bon, Jen Bon Lyson the Coffee. And the pancake is really good. <laughs> Thank you. Ja, wie findet man diesen Raum jetzt? Also man geht einfach rein ins Herzschmal, wollte ich gerade sagen. Also man geht rein ins Angkorwatt, einmal die Stufen hoch, links abbiegen und dann bevor man sozusagen wieder rausgeht, hier im Zwischengang. Und mit so viel positiver Energie zurück zu zwei Tage vorher. Es gibt hier noch so einen richtig schönen Fahrradweg, der nicht direkt an der Straße ist, sondern hier im Wald. Wir haben wir Mountainbikes, dann gehen wir mal aus. <lacht> Wahrscheinlich soll man hier absteigen. Ja, das ist so smarter.
Oh Gott, ich könnte nicht hier. Es ist richtig heiß, die Sonne ballert. Aber wir, tun die, wir brennen die Augen vom Schweiß, der da reinläuft. Aber dieser Fahrradtrack, ganz cool, der war die ganze Zeit im Schatten und hat jetzt direkt zu diesem Tom Brader Tempel geführt. Wie heißt der denn richtig? Der heißt Taprom. Und der ist eben berühmt geworden, weil hier Tom Raider gedreht wurde. Ah. Das ist AMD. Prom ist deswegen so besonders, weil von den Restauratoren damals entschieden wurde, dass sie eben einen Tempel so belassen wollen oder möglichst so, wie sie ihn vorgefunden haben. Das heißt, hier wurde eben fast nichts restauriert, sondern es wurde nur sicher gemacht, dass man den Tempel eben auch besichtigen kann. Und deswegen sieht man, wie der Urwald den quasi auffrisst. Das sind wohl Würgefeigen, die den Tempel im Griff haben. Den habe ich am Foto gesehen. Irgendwo. In deiner Krass. Krass. Vorbereitung, Ja, in meiner ausgewiesenen Vorbereitung. der zweite von drei Tempeln, die wir uns heute angucken wollen. Und es ist erst irgendwie 11 Uhr. <lacht> also wenn man um 5 Uhr aufsteht, dann hat man natürlich mit sechs Stunden auch eine Menge Tempel gucken. Wir machen jetzt eine Mittagspause und dann fahren wir noch zu dem Tempel mit diesen coolen Gesichtern, die in Stein gebacken sind. <lacht> Bis gleich. Hier läuft ein Huhn rum. Endlich im Schatten. Wasser. Smoothie. Ja, wir sind im Restaurant Nummer 9. Hier gibt es gefühlt vor jedem Tempel halt einen Haufen Restaurants, die alle irgendwie gleich aussehen. Wir haben uns für Nummer 9 entschieden. Noch ein Shake. Wahnsinn, haben wir ja gar nicht erwartet. Das ist richtig gut hier und wir müssen es wirklich empfehlen. Also wenn ihr hier seid, beim Tom Raider Tempel, das westliche Tor und da dann Restaurant Nummer 9. Und ich war gerade auch schon auf Klo hier. Hier ist ein richtig modernes Klohaus. Also zum Zwischenstopp richtig cool. Und als Shake kann ich empfehlen Mango, Banane, Pineapple. Und nicht nur der Shake war lecker, sondern ich hatte hier so mama nudels die waren tatsächlich nicht scharf. Uh, no spicy, you want spicy? Mm -hmm. Trotzdem aber würzig und mit ganz, ganz viel Gemüse. Also echt gut hier, Restaurant Nummer 9. Hi. Have a nice day. Thank you. Wir fahren jetzt zur großen Stadt Angkor Tom und ich glaube, dafür muss ich einfach mal jetzt irgendwie hier eine Karte einblenden von Angkor. Wie gesagt, 
Das Gebiet ist ja riesig. Das waren bis zu 1000 Quadratkilometer, die hier bewohnt waren. Und äh, zum Vergleich, Berlin hat jetzt glaube ich 900. Angkor Thom ist halt dieses große Quadrat hier. Eine eingemauerte Stadt. Und da fahren wir jetzt hin. Ja, um uns herum seht ihr ja, ist alles voller Urwald. Aber früher standen hier natürlich Häuser. Aber alles aus Holz. Ist alles vermodert. Nur die Tempel, nur die mit seinen religiösen Bauten waren aus Stein. Wir sind am Bayon-Tempel angekommen und das ist der Tempel, wo das Gesicht des Königs, dem das gewidmet wurde, 250 Mal in Stein gehauen wurde. Wo müssen wir lang? Hier, glaube ich. Ich die Katakomben. Gott, ist das ein Chaos. Ja, gibt's ja nicht. Jetzt laufen wir schon 10 Minuten durch dieses Labyrinth hier. Haben noch keinen einzigen Kopf gesehen. Tada! Einmal nach oben geguckt. Da, da ist die Nase. Ja, es ist tatsächlich jeglicher Aufgang in die nächste Etage gesperrt, was total schade ist, weil oben hat man eben diese Gesichter viel näher dran. Das ist super, super schön. Wir sind jetzt nochmal um den Tempel rumgelaufen, sieht richtig cool aus und dann kann man eben doch die Gesichter sehen, halt von außen und weiter weg und nicht von innen, aber man sieht sie. Und damit haben wir auch die drei Hauptattraktionen hier in Angkor Wat gesehen, also die drei beliebtesten Tempel und jetzt sind wir bis auf die Unterplinte durchgeschwitzt, das heißt es wird Zeit der Sonne zu entfliehen, bei uns in den Pool zu springen. Morgen werden wir mit dem Roller nochmal Angkor Wat erkunden und auch noch weiter entfernte Tempel anschauen, deswegen guckt wieder vorbei und damit auf zu neuen Abenteuern. Also das muss ich korrigieren, Franzi. Ich habe ja den Reiseführer gelesen im Flugzeug. Doch, ich sehe da eine Silhouette. Also Angkor war dieser riesige Tempel, in dem... In dem Warum bleibst du stehen? Weil ich dachte, rückwärts laufen ist immer mit den Treppen gefährlich. Machen es einfach so. Ach so. Ach so. Ach so. Okay, na gut, dann nochmal. Sorry. Nochmal das gleiche? Ja. Okay, wer, wer holt die Kamera wieder, wenn ich sie hier oben stehen lasse? <lacht> also wie gesagt, das ist ja ein buddhistischer Tempel und im Buddhismus gibt es diese Bodhisattva oder so. Also diese, ja Götter sind das ja nicht, aber so sozusagen Sinnbilder für erleuchtete Menschen. Alles für den Dackel, alles für den Club. Was war das? Jetzt könnte man unromantisch was von Resonanzfrequenzen erzählen oder einfach an die Magie glauben. Ich glaube, es ist Magie. Die hat so ein X. Oh, hoffentlich kann ich nicht springen. Oh nee, das ist nicht so tief, die andere ist auch tiefer. Oh, ich fahre immer noch Fahrrad. Warte mal. Sorry. Einem dieser Bottis war da, ist das hier gewidmet. Und es ist sozusagen unklar, ob die Gesichtszüge trotzdem von dem König übernommen wurden. 
Ich will noch mehr erzählen? Ich finde, ich war echt so nah dran, dass man das eigentlich gar nicht hätte korrigieren müssen. Ja doch, das muss man jetzt hier schon. Ne? Wir haben ja auch so einen kleinen Bildungsanspruch hier auf unserem YouTube-Kanal. Oh. <lacht> Wenn man das weiß, dann muss man das auch zeigen, dass man das weiß. Also Angkor war dieser riesige Tempel, in dem wir sind, ist die größte. 